Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy la intención es tratar de afrontar de un modo de vista entretenido eh, algo que normalmente nos ha tratado mucho como es eh, re, el límite real o lo que podemos considerar o hasta dónde llega realmente un nano acuario realmente es un vídeo con la intención como digo de que sea entretenido porque también entiendo y comprendo que cada uno de nosotros tenemos nuestro punto de vista que es más que respetable y válido y además voy a tratar de argumentarlo desde tres puntos de vista diferentes, sencillamente sin tener yo razón, pero para que nos quede ahí de un poco de constancia y también vuestras opiniones serán igual de importantes que las mías al final en este vídeo para quien el día de mañana vea este vídeo y tenga alguna duda, pues entre todos quizás podamos resolvérsela. Bien, el primer punto de vista, el personal, eh, para mí, y estoy con mucha de la gente y también agradeceros por la encuesta, la gran participación, eh, a día de hoy que estoy haciendo el vídeo, 6 de noviembre, eh, 317 votos. El 10% de la gente habéis dicho que hasta 10 litros, el 29% entre hasta 20 litros reales podemos decir, el 44% hasta 30 litros y el 17% hasta 40 litros. Realmente todos podemos tener razón, como digo, no se trata de, pues es una encuesta, pero son ya con 300 participantes, más de 300, ya tiene un cierto valor significativo. Y para mí decir que, por ejemplo, eh, cuando hice el vídeo de este litro, de este acuario, eh, 30 por 30 por 33 de alto, una cubicaje de 29,5 litros, con el filtro externo y todo eso tiene unos 28 litros reales. Para mí este es nano acuario, hice el vídeo diciendo que era un nano acuario, o sea que esa es mi opinión personal. Como veis aquí tengo otro de 10 litros, por lo tanto también un nano acuario. Segundo punto de vista eh, científico, un poco más riguroso. Sabéis que el ser humano siempre lo he dicho que nos gusta clasificarlo todo. Si realmente clasificamos, eh, por ejemplo os dejaré una tabla para que la veáis, para que nos sirva de referencia. En unidades, por ejemplo, de peso aplicado a, al agua, en este caso, mililitros, centilitros, como veis, cambiamos de prefijo para clasificar cada vez que subimos una unidad o, digamos así, ponemos un cero a la derecha. En este caso, los acuarios son unidades cúbicas porque van subiendo mucho más y si nos ceñimos igualmente por estas normas, veremos que estos prefijos que usamos, como veis, el de nano acuario, aquí en la parte de central, pico, acuario, pico reef, este sí que es, es más conocido, Cento sería más pequeño, es alguno que realmente nunca se utiliza, como veis micro es más grande que nano, pero nunca he oído a nadie decir de microacuario, por ejemplo, mili, etc. Ya digo, no es exacto, pero es una comparativa para que veáis que si queremos clasificar eh, realmente existen formas de dar una validez a estos datos, a estas clasificaciones, a estos tamaños en función del tamaño o volumen real del acuario. Atendiéndonos a estas mismas normas, pues por ejemplo podríamos decir que un pico acuario sería aquel que sea de 0,1 a 1 litros reales, veis una cosa realmente pequeña, un nano acuario en este caso pues sería de 1 a 10 litros, como veis ese 10% de la gente que ha votado pues con este criterio se sería la que tendría razón, ya os digo que son un vídeo de entretenimiento, no quiero generar polémica sino entretenimiento, repito, eh, micro sería de 11 a 100 litros, aunque realmente sabemos que por la forma de trabajar en casa, el volumen, un acuario de 80 litros, pues ya lo consideramos un acuario mediano y, y para algunos a veces incluso grande. Pero bueno, digamos que es así. Mili, pues ya serían acuarios un poquito más grandes, pero bueno. Centi, un acuario ya de 100 litros y Deci, pues ya acuarios de 1000 litros. Como veis, son unidades estándar, avaladas un poco de esta forma, ya digo, un vídeo de entretenimiento por el sistema internacional. Esta reflexión es mía, no tiene ninguna validez, también lo digo, lo recalco sencillamente con la intención de aclarar un poquito de luz. También es cierto, por ejemplo, que si nos atendemos a esta clasificación, un microacuario podría ser realmente que ocupe, como este acuario, entre 20, 30, 40 litros, lo que toda la vida han sido acuarios pequeños. Yo recuerdo mi primer acuario de 38 litros, pues era un acuario pequeño. Y yo era el más feliz del mundo con ese acuario con 13 años, todo hay que decirlo. Y ya la última clasificación, la que me dio a mí la idea de todo este vídeo realmente, el año pasado presenté el nano acuario 20 litros, que os dejaré las fotos, en el EAPLC, el concurso europeo de paisajismo, y este concurso divide o separa por categorías o volumen. Eh, y me llamó la atención que nano acuario para ellos, os dejaré, el, como he dicho, la toma en grande, es de 0 a 59 litros. Para muchos de nosotros, 59 litros cubicaje de la urna, pues unos 50 litros reales, ya sería, como he dicho, un acuario pequeño, un acuario mediano. Pero evidentemente aquí ya carece un poco de este criterio para que veáis que hay tantos criterios como personas y opiniones y como he dicho para mí todos muy respetables. 
Pero esto me hizo pensar un tema de que igualmente este acuario, como he dicho, 30 por 30 por 33, existe una urna muy bonita para estas cosas de paisajismo que es la ADA 60F, que ya hemos hablado en el canal alguna vez de ella, que tendría 60 de longitud, 30 de fondo, 18 de alto, e igualmente sería unos 30 litros reales o por debajo. Esto sería un acuario, lo otro sería un acuario. Pero si atendemos al volumen que ocupa, no es lo mismo hacer una urna de estas que te apañas con una pantalla que todos entendemos de un acuario un filtro de mochila o un filtro pequeño, que estas grandes urnas, que al tener más dimensiones, incluso perfectamente le puedes poner una ONF flat de 60 de iluminación que vale un pastón, ojo, ya me gustaría tenerla a mí, en el que pueden ser por volumen nano, pero por gasto lo podríamos clasificar de macro, es decir, vale mucha pasta estos tipos de proyectos. Por tanto, mi opinión y reflexión personal, como he dicho, para mí, nano acuario hasta 30, 33 litros, 35 para que veáis que abro el abanico, que no busco el conflicto, sino el entendimiento con todo el mundo. Pero sobre todo aquellos acuarios que en ese volumen nos ocupen un espacio mínimo o nos permitan tener equipación que todo el mundo consideramos más económica o de nano acuario en este caso. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis dejar vuestros me gusta, sobre todo vuestros comentarios, porque son muy importantes en este vídeo, los diferentes puntos de vista. Para la gente que los lea, que saque también cada uno sus propias conclusiones, que al final es lo más respetable que hay en esta vida. Y ya sabéis, si a alguien le apetece suscribirse es más que bienvenido, pero aquí lo importante sabéis que es aprender, disfrutar o como en el día de hoy, pasar un rato entretenido hablando de este tema que no es muy común en, en el tema de la coreofilia, como es el límite del nanoacuario. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!